Cześć kociarze, witam Was w kolejnym odcinku Fita Makota. Ten odcinek będzie kontynuacją serii Hit czy Kit. Trzy tygodnie temu otrzymałam żwirek zolitowy firmy Prezent dla Kota do testów, a oto rezultaty tych testów. Jeżeli jesteście ciekawi moich wniosków, zapraszam do oglądania. Żwirek zolitowy jest z grupy żwirków mineralnych, czyli takich pozyskiwanych z naturalnych zasobów ziemskich. Do testów podeszłam raczej sceptycznie, ponieważ do tej pory korzystałam głównie ze żwirków drewnianych, jednak w przeszłości zdarzyło mi się używać żwirku bentonitowego i zrezygnowałam głównie ze względu na dziwny zapach w pomieszczeniu, który był dla mnie lekko duszący. W trakcie poszukiwań w internecie dotarłam do badań, które wykazywały wyższość zeolitu nad bentonitem. Do testów użyto żwirek bentonitowy i zeolitowy, a rezultatem tych testów było wykazanie, że żwirek zolitowy znacznie bardziej pochłania zapach oraz jest zdecydowanie częściej wybierany przez koty. Jeżeli jesteście zainteresowani przeczytaniem całego artykułu, polecam Wam otworzyć link w opisie. Moje koty zareagowały dosyć pozytywnie na ten żwirek, wielkim zainteresowaniem, może ze względu na jego drobnoziarnistość. Mam naprawdę dużą ilość kuwet i Muszę przyznać, że zapach wyraźnie zmienił się w domu, nie czuć tak moczem. Jeśli słuchają mnie hodowcy, to zapewne teraz się uśmiechną, ponieważ wszystkim znany jest ostry zapach moczu kocura, który jest reproduktorem. Okazało się, że naprawdę odór znacznie się zmniejszył. Ten konkretny żwirek mogę Wam polecić również ze względu na bardzo konkurencyjną cenę. W przeliczeniu 30 kg kosztuje 49,99, co za kilogram wynosi 1,66 zł. Przy porównaniu tego żwirku z konkurencyjnymi bentonitowymi cena jest na plus i można dużo zaoszczędzić, zwłaszcza gdy ma się więcej kotów. 30 kg starczyło mi na około 3 tygodnie, ale przy 6 kotach. Jeżeli ktoś ma mniejszą ilość kotów, to na pewno może liczyć na to, że starczy mu na miesiąc bądź nawet na półtora miesiąca. Jakie mogę mieć uwagi do zastosowania tego żwirku? Na opakowaniu producent zastrzegł, żeby wsypywać do kuwety około 5 cm żwirku. Ja zdecydowanie polecam Wam, aby sypać około 8 cm ponieważ kot przy załatwianiu się wykopuje dołek i im więcej tego żwirku teoretycznie jest, tym bardziej możemy zapobiec przywieraniu żwirku do samego dna. Więc na pewno, gdy nasypiemy więcej żwirku, około 8-10 cm, to przywieranie do dna żwirku będzie znacznie mniejsze. Zaletą tego żwirku jest to, że jest to żwirek zbrylający się, Niestety z użytego żwirku nie możemy wyrzucić do toalety. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście, jednak żadnego ze żwirków nie powinniśmy usuwać drogą sanitarną. I tutaj polecam Waszej uwadze artykuł pewnej blogerki, która pisze w obszarze ekologii. Skontaktowała się ona z poznańskimi wodociągami i faktycznie wynika z tego całego dochodzenia, że ustawa zabrania wprowadzania odpadów, które mogą zmniejszać przepustowość przewodów kanalizacyjnych. Każdy dodatkowy osad, który wrzucamy do toalety, może zmniejszać taką przepustowość. Zatem yy, zasada, którą powinniśmy się kierować wobec wszystkich żwirków, jest taka, że drogą sanitarną usuwamy jedynie kał. Oczywiście link do całego artykułu yy, zamieszczę Wam w opisie filmu. Używałam do testów żwirek naturalny i zapachowy o zapachu konwali majowej. Zazwyczaj nie używam żwirków zapachowych, jednak ten konkretny był bardzo mało wyczuwalny, dlatego zaakceptowałam go ja i moje koty. Zrobiłam też swój własny eksperyment i do trzech kuwet nasypałam żwirek zolitowy, a w pozostałych dwóch zostawiłam żwirek drewniany. Okazało się po tygodniu, że koty częściej korzystają faktycznie ze żwirku zolitowego, a drewniany stoi prawie nienaruszony. 
tego powodu, że doświadczenie ze żwirkiem zolitowym okazało się pozytywne, postanowiłam Wam go zarekomendować i uzyskałam dla widzów kanału rabat 10% na cenę żwirku. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak dokładnie uzyskać rabat, musicie otworzyć tekst w opisie, gdzie dokładnie opisuję, jakie kroki podjąć, aby otrzymać rabat na ten żwirek. Gdy zdecydujecie się zakupić ten żwirek, oczywiście chciałabym, abyście podzielili się także z wszystkimi swoim doświadczeniem związanym z tym żwirkiem, czy również u Was okazał się dobrym produktem. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeśli tak, kliknijcie lajka. Zapraszam Was także do śledzenia pozostałych odcinków na kanale. Jeśli chcecie być na bieżąco, kliknijcie dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.